Ау, это было больно. Хорошо, что голова самортизировала и спасла тело. А, знаете, что самое тупое в путешествиях во времени, купленных через интернет? Никогда точно не знаешь, куда попадешь. Судя по запаху, мы в средневековье. Сейчас 1348 год. Вы находитесь в месте, где находится современная Италия. Чтобы узнать больше, купите подписку на наш сайт. Заткнись, я узнал все, что нужно. Буду снимать тут мифы о средневековье. Если не сдохну от чумы. Если вдруг рука потянулась выключить видео, то я бы не советовал. Даже если вы не любите историю или вам не интересна эта тема. Дело в том, что благодаря поп-культуре, ну там, фильмам, играм и книгам, мы воспринимаем средневековье настолько неправильно, что от этого становится даже смешно. А потом грустно, потому что смотреть после этого исторические фильмы будет непросто. А потом, в принципе, опять смешно. И узнавать, что все на самом деле было не так, безумно интересно. Сегодня вы можете услышать как банальные вещи об этом времени, так и совсем неочевидные, от которых охренеете. Так что смотрите прямо до самого конца, и я обещаю, что ваша жизнь уже не будет прежней. Что вообще такое средневековье? Это огромный временной отрезок длиной больше тысячи лет, который мы в красках могли видеть разве что в фильмах. Обычно нам показывают средневековую Европу. Грязные города, немытые люди, пирушки в замках, охотники с факелами, отсутствие нормальной медицины, страшной болезни. Вспоминаете, да? Многое из этого, безусловно, правда, да? Или нет? Давайте разберемся. И для разогрева начнем мы с жести. Я, короче, в одном слове совместил и жестокость, и железо. Поняли? Жесть. Типа орудие для пыток. Да, жестокость напрямую ассоциируется с тем временем. Но как мы поняли, что оно было жестоким? Может, нас заставили так думать? Смотрите, уже после Средневековья стали популярны музеи орудия пыток. На всеобщее обозрение были выставлены действительно ужасающие экземпляры. Дыбы, железные девы, груши мучений и все в таком духе. Это было популярно, потому что в какой-то момент стало модно указывать пальцем на то время. Мол, смотрите, как там все было ужасно и жестоко. С этим сложно поспорить. И правда было. Только вот было ли это время самое жестокое, как нам говорят? Вопрос открытый, и я не тот человек, который даст ответ. Но зато могу рассказать про некоторые средневековые орудия пыток, которые вы можете видеть в тематических интернет-подборках. Только на проверку они оказывались не средневековыми, а иногда даже не орудиями. Железная дева. Жесточайшее наказание. Человека засовывали внутрь и закрывали дверцу. Только не простую, а с острейшими шипами. Они пронзали тело, но важные органы не задевали, что позволяло истекать кровью на протяжении часов. А, да, забыл предупредить. Эти образы могут быть не из приятных. Нет, нет, только не это. В подтверждении правдивости у нас есть музейные экспонаты, что, наверное, и спровоцировало их появление в популярной культуре. И даже дало название одной из самых популярных heavy metal групп. Пытать нас Iron Maiden? Excellent. Классно, вот и послушаем. Проблема только в том, что в конце 18 века, уже после средневековья, впервые появились упоминания таких штук. Только упоминания без фактических находок. Но я ведь говорил о музейных экспонатах. Да, они есть но начали появляться только в 19 веке, как ужасный пережиток прошлого. А по факту это были подделки, никак не связанные с реальными пытками. Так, людей повеселить. Своего рода пропаганда. Хотя нельзя сказать, что железные девы впоследствии не использовались. В мире полно психов, которые могли такие штуки построить, исходя из иллюстраций или подделок, и использовать у себя в подвале. То же самое произошло с грушей страданий, которые так любят те же музеи. Это странный предмет, который засовывали в разные отверстия и открывали, чтобы вызвать больше мучений. Ужасно? Разумеется, да. Так считает русская Википедия, так считают многие сайты. А знаете, кто так не считает? Историки, которые указывают на то, что в Средневековье не было описано такой штуки. Более того, первые упоминания появились также в 19 веке. Есть очень мало подлинных экземпляров, и они тоже 19 века. Остальное подделки для музеев по всему миру. 
и нет совершенно никакого понимания, что это за штука и как использовалась. Единственное, что мы знаем точно, это никогда не использовалось для пыток, так как слабый механизм не позволил бы ничего открыть с усилием, плюс они все сделаны очень богато и искусно для такого рода развлечений. Может, дыба? Использовалась на самом деле, это правда, но до и после Средневековья была больше распространена. Суть в том, что если углубляться, то многие орудия ошибочно приписывают только средним векам. Или вообще придумывают новые. Что, в принципе, наличие самих пыток, хоть и другими средствами, никак не отменяет. Просто людям хотелось возвести ужасы Средневековья в абсолют. Это была всего лишь разминочная, дальше только интереснее. И чтобы далеко не уходить от темы жестокости, нельзя не упомянуть одну штуку, которая еще больше засела в нашей памяти. Пояс верности. Наконец. Могу поспорить, что вы о нем знаете, просто забыли, как узнали и где вообще видели. Но на всякий случай напомню, это специальное устройство для затруднения доступа к телу, как правило, женщины. Мужья перед путешествиями или рыцари перед крестовым походом одевали это на своих жен и не переживали, что какая-то гадина будет с ними шалить. Главное, дубликат ключа никому не давать. Может, ко мне? Но моя верность под замком. О, это не проблема. В нем нужно было ходить постоянно, а для справления нужд были специальные дырки. Отвратительно, в общем-то. Так в чем же миф? В том, что их не существовало? Тогда почему в средневековых иллюстрациях они нарисованы? Почему тогда экземпляры есть в музеях? Но прошлый миф уже научил нас, что это факты лишь на первый взгляд. Нужен контекст. Самые ранние письменные упоминания относятся к раннему средневековью. Но дело-то в том, что это была метафора, а не реальный предмет, который использовался. Но позже появились настоящие доказательства. А именно иллюстрация этой хрени в книге о военной технике 1405 года, которую написал немецкий врач и инженер Конрад Кизер. Исследователи замечают, что помимо настоящих военных изобретений, там была магия, какие-то поехавшие колесницы, невидимость и пердежные шутки. То есть там были и несерьезные вещи тоже. А сама подпись к иллюстрации гласит, что он советует это благородной и послушной молодежи. Сейчас исследователи уверяют, что это была ирония. И дальше вы поймете, почему они так думают. Вот еще одна иллюстрация уже 16 века. Тут видно пояс, видно замок, но нужно заметить все остальное. За кроватью прячутся люди с дубликатом ключа, ждут пока муж уйдет. У него при этом видны ослиные уши, и рядом сидит такой же осел, который пытается удержать блох в плетеной корзине. Да, это сатира и очередной степ над бесполезностью такого изобретения. И все это мы можем говорить, исходя из того, что в средневековье, представьте себе, не было найдено ни одного такого пояса. Что странно, он ведь железный. А каждый экземпляр в музеях на проверку оказался подделкой 18 века. 19 века. Люди верят, поэтому есть спрос. И спрос надо удовлетворять. Поэтому их делали по иллюстрациям и описаниям, не задумываясь, что человек бы просто не смог это носить. Сами подумайте, такой кусок металла даже с подкладкой сильно бы натирал, приводя к инфекции, сепсису и смерти. А антисанитария? Покажите мне человека, который филигранно сходит в эту дырку. Это был бы настоящий супергерой средневековья. Прямо как... Прямо как... Так и назовем. Так что нет, скорее всего, такие пояса никогда не использовали по его прямому, хоть и выдуманному назначению. Разве что как фетиш в современном мире. А многим музеям по итогу пришлось добавить, что это подделка. Вот такой вот пранк, вышедший из-под контроля. Средневековье и вправду было своего рода жестоким, но, возможно, не таким жестоким, как нам показывают в фильмах. Так и работает дезинформация. У нас есть факты, с которыми сложно спорить. Но многие берут только часть этого факта, популяризируют, показывают неполную картину, которую мы и запоминаем. Так будет и с мифами о жизни средневековых людей, к которым мы сейчас подходим. Только повторюсь, средневековье – это не одна сотня лет, поэтому информация зачастую не может быть обобщена, ведь всегда есть исключения. В конце концов, историки даже сейчас спорят о том, что там вообще происходило. А вот этот миф конкретно засел в наших мозгах и звучит примерно так. В средневековье все жили до 30, и это было успехом. 
Родился, погрустил о том, что родился не в самое приятное время, нарожал детей, заболел и умер. И все такие, мда, жаль этого старика. А ему было 18. Очень многие так себе представляют средневековье. И будем честны, я тоже раньше так думал. Даже вот такой скетч был, который косвенно эту тему задевал. Ура! Нашему папе 26 лет! Но почему это миф? Весь прикол кроется в неправильной трактовке цифр. Средняя продолжительность жизни тогда действительно могла быть 30-35 лет. В раннем средневековье меньше, в позднем больше, в какие-то года падала из-за эпидемии, в какие-то из-за войн, просто точных данных нет. Но это не означало, что ты помрешь в 30. Невероятно огромная детская и младенческая смертность привела к средней продолжительности жизни в районе 30 лет. Вот допустим, если у вас есть два ребенка. Нет. Не хочу шутить про смерть детей. У вас есть два грязных зомби. Один умер в 0 лет, другой в 70. Средний возраст ваших зомби будет 35 лет. Так и тут. Но чем старше становился ребенок, тем больше его шансы прожить подольше. Дожил до 15, были все шансы и до 30. Дожил до 30, были шансы до 50 и так далее. Только не переборщите. Вряд ли у многих была возможность сотку перейти. Поэтому мы видим много примеров средневековых ученых, писателей и художников в пожилом возрасте. Но еще больше миф заключается в том, что это касается только средневековья. Вообще нет. Такая ситуация была и до, и после. Кардинально она начала меняться аж в 20 веке. Меньше детская смертность, лучше питание, лучше гигиена, санитария и так далее. И сейчас достигла тех высот, что страны с самым низким показателем все равно превосходят самый высокий показатель в 19 веке. Поэтому нет, мы не можем сказать, что все раньше жили до 30. Кто-то и таких цифр не видел, а кто-то их легко перерастал. Забавно, как люди легко упускают усравнение слова «среднее». Ну, а теперь тяжелая артиллерия. Историки так часто ссылаются на фильмы про средневековье, что, мне кажется, они их реально бесят. Это такая профдеформация, когда ты примерно знаешь, как было, а тебе показывают обратно и всем вокруг норм. И они вынуждены писать книги и статьи о том, что все на самом деле было не так. И самая прямая ассоциация с тем временем, разумеется, грязь. Вы все это видели. Люди не знали, что такое купание. Жили по шею в говне. Это говно потом выбрасывали из окон, немытыми руками жрали, за столом рыгали и пердели прям за ним, а еще их одежда тоже была цвета говна. Вы, конечно, меня извините за искрометные фекальные шутки, но это не шутки нифига. Люди это видят и из этого составляют картину мира. Но создается ощущение, что все, чего хочет Голливуд от средневековья, это как можно ярче исказить историю. Кто это? Не знаю. Наверное, король. С чего ты взял? Он не заляпан дерьмом. Все вокруг грязные и немытые. И в это веришь без проблем, когда тебе показывают, как выглядело средневековье. Ужас, конечно. Ведь нет ничего лучше, чем после долгого рабочего дня принять душ или ванну. Как они этого не понимали? Ну, вообще-то понимали. Поэтому мылись постоянно. Да, кто бы мог подумать, но гигиена в средневековье была. Я тут даже мягко сказано. Но перед тем, как я расскажу, что такое средневековая гигиена, наверное, нужно рассказать, почему в этот миф верят. Есть много рассказов о священнослужителях, которые говорили, что никогда не моются, не умываются и не будут этого делать. Или о людях, которые не будут мыться до тех пор, пока... Без контекста. Это воспринимается как то, что люди никогда не мылись. Такая мысль действительно проталкивалась историками в 19-20 веке, но нужно понимать, что нельзя ориентироваться на таких отдельных личностей в этой теме. Они не мылись не потому, что такая практика была распространена, а вопреки. Они, по сути, мученики и лишали себя радости в виде купаний и отсутствия грязи и вшей, потому что сами себе поставили такую цель и приняли такую ношу. За что, конечно, респект. Не каждый пойдет на такие отчаянные действия ради чего-то. Но суть в другом. Гигиена была. Не такая, как сейчас, конечно, душ с утра, там, ванная с пенкой вечером и все в таком духе. Но люди не забывали следить за собой. Даже когда твой дом из говна, а спишь ты на соломе. В принципе, наверное, немного странно ничего не предпринимать насчет грязи и нечистот, когда люди думают, что болезни из-за этого и предаются. Когда высказывались мнения, что паразиты типа шеи и червей появляются прямо в испорченной среде, а не благодаря контакту с зараженными. Но, разумеется, нельзя забывать об исключениях из правил. Кто-то на гигиену забивал и вонял на всю деревню, но даже сейчас такие люди есть, поэтому нельзя обобщать. Ведь чистота, в общем-то, была нормальным явлением. 
Белье стиралось, руки мылись, обилие общественных бань в городах, купели или ванны устанавливались в частных домах. Что интересно, люди часто совмещали купание и прием пищи. А те, у кого не было на все это денег, просто имели тазы в своей халупе, чтобы умыть лицо с утра или смыть грязь после рабочего дня. Просто потому, что так было принято и это было приятно. Плюс мылись в озерах и реках. Если кратко, то даже самые бедные люди находили варианты помыться хотя бы как-то. Эй, это говно моча и рыба. Я знаю. Ах да, как же я мог забыть о грязных улицах и что весь мусор бесцеремонно кидали в окно. Это плохо? Просто бытует мнение, что если в обиходе только органические отходы и нет пластика или другой дряни, то и незачем это убирать. Бросил на улицу через недельку-другую и исчезнет. Только, как оказалось, такой подход в корне неверный по отношению к средневековью. Были ли на самом деле улицы грязными? Вообще все зависит от того, во что вы верите и как трактуете информацию. Смотрите, во многих средневековых городах были законы, которые запрещали выкидывать мусор из окна запрещали забивать животных в черте города и многие-многие другие неприятные действия. Из чего многие делают вывод, что средневековье – это когда выкидывают все из окна, гадят на улицах и так далее. Но вы не думаете, что все-таки тут главное слово – запрет? В одном очень старом исследовании 1928 года есть интересная мысль. Большинство жалоб, дошедших до нас из прошлого на грязные и дурно пахнущие улицы, относились скорее к злоупотреблению, чем к чему-то нормальному. И свидетельствуют о существовании в общественном мнении более высоких стандартов. Именно поэтому и были законы, потому что это было ненормально. А эту картину приводят часто в качестве аргумента, что люди выбрасывали отходы на улицу. Но очевидно, что она не про загрязнение. Эта женщина хочет, чтобы музыканты не мешали, поэтому выливает на них. С другой стороны, есть свидетельства, что грязную воду действительно могли выливать из окон. Но по сравнению со всем остальным, это мелочи. Если бы все выкидывали свое дерьмо на улицу и с этим бы никто ничего не делал, то через какое-то время там стало бы невозможно ходить. Тогда не нужны были специальные ямы для мусора, которые были найдены. Не нужны были уборщики улиц. Не нужны были говночисты, которые очищали выгребные ямы и вывозили за пределы города. Поэтому, скорее всего, власти делали все, чтобы сохранить хоть какой-то приличный вид городов. Насколько это было возможно. Это очень важный тейк. Не надо думать, что там пахло розами. С загрязнением были проблемы. Реальные проблемы. Но и оговорки, что в средневековье хотя бы пытались бороться с мусором, будут не лишними. А вот, кстати, еще одна иллюстрация, где выкидывают мусор из окна и не на музыкантов, а просто так. Как можно парировать? Во-первых, это уже 16 век, после того, что мы называем средневековьем. Во-вторых, да, такая проблема могла быть в городах в позднем средневековье. Дома растут вверх, все тесно, своего сада, куда можно вынести, скорее всего, уже нет, так как все застраивается, поэтому нередки были злоумышленники, которые могли выкидывать все на улицу. Но не нужно думать, что законов против этого не было, и никто не понес наказание. Хотя само наличие закон, разумеется, не гарантирует чистоты. Мог быть и самосуд, кстати. Такие вещи были даже задокументированы. Потому что вряд ли есть такая вселенная, где около тебя опорожняют горшок со второго этажа, ты такой, отличная какашка! Такие нарушители, которые типа против всех норм и правил, были ведь всегда. Даже сейчас могут мусор из окна выкинуть. Разница только в том, что этот мусор неорганический. Самый аккуратный вывод, который мы можем сделать, санитарные нормы и чистота улиц менялась в зависимости от времени и места, как и все, о чем мы сегодня говорим, в общем-то. Но в корне неверно все средневековье удобно округлять в сторону убогости и вонючести. Настоятельно рекомендую изучить материалы в описании, если хотите глубже э, погрузиться в дерьмо. Глубже погрузиться в эту тему. Это очень интересно. С грязью неразрывно связана серость. Средневековье это вообще грустно во всех смыслах, даже в цвете одежды. Без слез не взглянешь. Мы нашли ведьму, можно мы ее сожжем? Все, конечно, немного сложнее и варьируется от раннего средневековья к позднему, от места обитания и богатства людей. Но все-таки мы не можем сказать, что все они были такими унылыми. 
Даже крестьяне могли позволить себе недорогие натуральные красители из растений, жуков и всякого такого. Да, у богатых было намного ярче, и материал был намного лучше, но это не значит, что крестьяне всегда ходили в цвете грусти. Самые беднейшие могли ходить в неокрашенной одежде, допустим, бежевый или серый, это правда. Но, как говорят исследователи и реконструкторы, на улицах также нормальным делом было встретить синий, оранжевый, желтый, зеленый, розовый, любой, который они могли найти. Даже в коричневый надо было красить. Если иллюстрациям доверяете, то вообще вряд ли сможете найти, когда у кого-то была неяркая одежда. Даже пастухи и бедняки, просящие милостыню, и те были в цветном. Многие улицы наших городов могли бы позавидовать. Хотя мы не можем утверждать, что все художники прям точно цвет крестьянской одежды подбирали. Сколько уточнений, какая тупость. Я же все равно в чем-то да ошибусь. Этого не стоит. Ой! А теперь поговорим о еде. Точнее, о том, как именно ели в то время. Этикет, как мы знаем, не пользовался особой популярностью. Все рыгали, жрали, как не в себя кидали, объедки прислуги. А если руки помут, то, скорее всего, ты идиот, ведь сейчас э, все равно запачкаешь. Но нас заставили в это верить. Этикет таки был, и, возможно, даже лучше, чем у нас дома. Как минимум с 12 века были реальные правила, как нужно вести себя за столом. А именно, обязательно помыть руки перед едой и после в специальной чаше, где меняли воду. Не класть локти на стол, не рыгать, не ковырять в зубах, не есть с ножа, не вытираться рукавом и так далее. Я это читаю и понимаю, что мне бы еще поучиться манерам у средневековых людей. Но вы же точно знали, что остатки еды достаются слугам. То, как небрежно в фильмах дают еду прислуги, возможно, началось недопонимание, как еда со стола в итоге попадала бедным людям. Там вообще все было не так, как у нас. Вилки не использовали, поэтому ели рукой, а в другой руке был нож, который в этом помогал. Поэтому мытье рук было так важно. Вместо тарелки у тебя был черствый кусок хлеба, куда ты накладывал всякие вкусности. Эта тарелка впитывала в себя все соки и специи и... Тут э, данные расходятся. Кто-то говорит, что самые голодные могли ее тоже кушать, эту тарелку. А кто-то говорит, что ее ни при каких обстоятельствах нельзя было есть, их потом собирали и отдавали бедным людям или животным. Кстати, животные на застолье – это прям нормальная история. Они часто изображены с костями, из чего мы можем сделать вывод, что их такие подкармливают. Так что манеры, очевидно, были. И им учили детей специальной литературой, так называемой книги вежливости. Но ну, а соблюдали их или нет, никто сейчас и не скажет. Тем более, речь же про большие пирушки в замках. Кто знает, что за дичь творилась в повседневной трапезе крестьян. Сейчас, кстати, большие средневековые фестивали стараются все это учитывать для полного погружения. Согласитесь, было бы неловко, если бы на правила на самом деле в средневековье чихать хотели, и там было еще хуже, чем нам в фильмах показывают. Да. А вот это мой любимый миф, потому что когда я о нем узнал, мой мир перевернулся. С другой стороны, кажется, я разочаровался в жизни. Можно факел? У меня нет факела. Ты в средневековье. У тебя есть факел. Ты где -то? О да! Огонь на палке. Факел называется, да? Существует с незапамятных времен и, как мы знаем, активно использовался в средние века. По крайней мере, нам так со всех сторон вдалбливают. А почему бы этому не быть правдой, кстати? Палка или связка палок с чем-то легко воспламеняющимся на конце? Или чем-то вымученным э, в жире, воске или смоле? Но когда дело касается их изучения, внезапно оказывается, что мы не можем этого сделать нормально, ведь они попросту не сохранились. Поэтому приходится подключать письменные упоминания, иллюстрации и здравый смысл. Что касается последнего, не думайте, что это так просто, ведь режиссерам фильмов это оказалось не по силам, и они заставили нас верить в то, что факел это круто. Вопреки логике. Так ли уж часто его использовали на самом деле? 
Рассмотрим их использование внутри помещений. Классическая сцена. Весь замок усеян факелами. Не обязательно даже ночью. И постоянно освещает залы и коридоры. Но факелы имеют огромные минусы, которые популярной культурой просто игнорируются. Это не бесконечный ресурс. Один факел может гореть от 10 минут до максимум, ну, часа может быть. Что убивает всякий смысл их использования как лампочек. Ведь э, тогда должна быть и профессия очень грустная, когда ты... Шесть раз за ночь обходишь замок и меняешь факелы и убираешь пепел под ними. А по этому замку никто, кроме тебя, и не ходит ночью, потому что внезапно спят, ведь ложатся рано и встают с солнцем. А если работаешь в катакомбах или гробницах, не забудь перед приходом героев все зажечь. И не забудь сделать хорошую вентиляцию, ведь они сильно горят и очень дымят, но это довольно неудобный факт. Знаете, такое расточительство достаточно забавно наблюдать, когда речь заходит о средневековье. Ведь даже спустя сотни лет, когда в домах уже есть электричество, люди все равно выключают светодиодные лампочки, чтобы не расходовать электроэнергию. Странно оставлять факелы горящими. Но как же тогда люди видели в темных замках? Еще раз, тебе нет смысла освещать коридоры ночью, когда тебе куда-то нужно. Всегда проще взять источник света с собой. В этом тебе поможет масляная лампа, свеча или другие более дешевые варианты переносного света. Но это точно будет не э, горящий дрын. Так, э, факелы внутри помещения, получается, не использовали? Использовали. И вот это самое интересное. В одном исследовании сказано, что очень сложно провести разделение между факелом и свечой. Ведь, как оказалось, это почти то же самое. Я сначала не понял, а потом... Как понял, перерыв сотню иллюстраций тех времен, на любом празднике незаменимым атрибутом были свечи и факелы. Только вот это сразу и факел, и свеча. Да, это большая восковая хреновина, которую действительно использовали в любой непонятной ситуации богатые люди. Свечи дорогие просто были. Видели когда-нибудь такие факелы в фильмах? Я тоже нет. И скорее всего не увидим, ведь это вызовет у людей лишние вопросы. Давайте лучше горящую палку им в руки дадим. Жарко тут. Стивен, пожалуйста, хватит. Мы же снимаем документалку. Мы же снимаем документалку? Тут я фильмами командую. Но если все использовали свечи и лампы, а они были дорогими, а факел — это горящая дымная палка, которую твой дом по итогу сожжет, то чем освещали дома бедные люди? Ответ есть. Рашлайт. У нас это называли лучина. По сути, щепка или высушенное растение, вымученное в жире и закрепленное в специальный держатель. Горело не очень долго, зато легко делать и давало достаточно освещения. Поэтому у каждого в то время мог быть доступ к освещению дома. У бедных рашлайты и свечи из животного жира. У остальных восковые свечи, лампы и все, что могло это удерживать. И тем не менее, нельзя точно сказать, что никто не использовал классические факелы в помещении. Может и использовали, но это было точно не в таких масштабах, как нам показывают. Но теперь взгляните на это. Только вот кажется, произошло небольшое недопонимание. Скорее всего, это не факелы, а бра, которые держали свечи, масло или какой-то другой материал, который долго горит. А вот чего исследователи не могут отрицать, так это держатели для факелов снаружи зданий. Но кому нужно так сильно освещать здание, к тому же несколькими видами источников света. Поэтому существует мнение, что у держателей факелов была одна цель – держать факел, не обязательно даже зажженный. Например, пока привязываешь лошадь. По крайней мере, звучит логично, хоть и догадка. Так что тот факел, который мы знаем, использовался разве что в военных делах, чтобы что-то поджечь или осветить на короткое время. Только держать его тоже надо было правильно, перед собой, как в фильмах, играх, не прокатит, ведь человек видел бы только источник света. Где ты, а на открытых местах факел вообще бесполезен, ведь лучше дать глазам привыкнуть к темноте и видеть хоть что-то. Так что, вопреки нашим ожиданиям, средневековый факел почетно занимает полку преувеличенных вещей. С другой стороны, а вам бы понравилось, если бы вы играли в Элден Ринг и факелы бы гаснули каждые полчаса? Кому нужен этот реализм, если игры и фильмы — это всегда допущение, без исключений? Я бы тоже хотел играть в хорошие игры, но у меня есть только это. Красивое. А интернет там есть? Конечно. Проводной. Тогда пошли. Видишь ли, это очень распространенная проблема, когда кто-то хочет поиграть в новые игры, имея только доисторическое ведро со средневековым железом. Некоторые даже умудряются называть это компьютерами. Мы что, в раю? 
Нет, это облачный сервис My Games Cloud. И он позволит тебе играть в новинки даже в 4К 120 FPS. На этом? Да, главное, чтобы интернет нормальный был. В сервисе My Games Cloud больше 513 игр, которые запускаются из самого популярного лаунчера. Elden Ring, Metro, Dead by Daylight, Dark Souls и многое-многое другое. Кстати, очень советую антологию Dark Pictures. Мне так понравилось, что я даже образ хранителя оттуда украл. А еще можно забыть про нехватку места на диске и докачку обновлений. Тупо запустил и кайфуешь. А если не хочешь ничего качать, то игра в браузере доступна через Chrome. У тебя, кстати, какой телефон? Android. Отлично, тогда у тебя есть возможность играть в ПК-игры, где бы ты ни находился. Даже в выгребной яме? Нет. Там, к сожалению, пока нельзя. Жаль. Да ладно, я шучу, можно, конечно. Ссылка в описании. Регистрируйся и играй в топовые новинки на своем ведре. А там еще мой промокод завалялся. Ставь средневековые лайки, если тебе понравился ролик. Надеюсь, вы узнали много нового. Только вот я не думаю, что ситуация глобально поменяется. Люди слишком привыкли к стереотипам, и если что-то менять, то будет сложнее это принять. Разумеется, многие фильмы пытаются соответствовать реальности в одном моменте, но все искажают в другом. И в целом это нормально, просто нам нужно переучиться, принимать мир через поп-культуру. Все может оказаться по-другому. Но мои слова — это, как всегда, просто справочный материал, который я старался подготовить, исходя из книг и исследований, которые оставил в описании. Знаете, что еще хотел вам рассказать? Фото бэкстейджа, дополнительные материалы, неудачные дубли и многое-многое другое уже ждет вас в нашем бусте. Буду рад вас видеть. И вы этим очень поможете развитию нашего канала. А теперь пора отправляться назад в будущее!